അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റിംഗ് റോളാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അല്പം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ടൈറ്റ് ആവരുത് മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മാവ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി ഈ മാവൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തുണി നനച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസുള്ള നാല് സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവാളയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സവാള അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ മാവ് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ കുഴച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഈ ഓരോ ഉരുളകളും ചപ്പാത്തി പലകയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്പം പൊടിയൊന്നും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ചപ്പാത്തിയുടെ അത്ര വലിപ്പം വേണ്ട ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ട് പരത്തിയാൽ മതി കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ആവണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാനിതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത്ര വലുപ്പത്തിലാണ് കേട്ടോ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫില്ലിങ്സും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം തൊട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനിയൊരു കത്തി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ ഒന്നും ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒരിക്കലും കട്ടാവരുത് ആ മിഡിൽ പോർഷൻ മാത്രം ഒന്നും ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് കത്തി വെച്ചിട്ടൊക്കെ വരഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം 
ഒരു ഭാഗം മറ്റേ ഭാഗത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കാക്കി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷേപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ തവണ ഉണ്ടാക്കാനേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുക ആദ്യം ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി കയ്യിൽ വെള്ളമാക്കി ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ തൊട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന വിധത്തിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മടക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് മിഡിൽ പോർഷന് വരഞ്ഞെടുക്കണം അടിഭാഗം കട്ടായി പോവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം നനച്ചിട്ട് തന്നെ അറ്റം കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാഗം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഭാഗം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ്താർ പാർട്ടികളിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടി അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക